সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা করছিলাম মেথড অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স আর মেথড অফ অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স থেকে আজকে আমরা ল্যাপ্লাস রূপান্তর অধ্যায়টা শুরু করব তো ল্যাপ্লাস রূপান্তর কি সেটা প্রথমে আমরা দেখে আসি ল্যাপ্লাস সাহেব বলছেন যে কোন একটা ফাংশন যদি এফ টি হয় অর্থাৎ টি এর উপর নির্ভরশীল কোন একটা ফাংশন যদি এরকম হয় তাহলে ওর ল্যাপ্লাস রূপান্তরকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি যে ওর পাশে একটা বড় হাতের এল লাগাই দিব আর এই সেকেন্ড ব্রেকেট ওর ভিতরে দিয়ে দেবো এটাই হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনের নোটেশন নোটেশন মানে সংকেত আর কি কিন্তু ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করব কিভাবে কোন একটা ফাংশন যদি এফ টি হয় তাহলে আমরা প্রথমে ওই এফ টি ফাংশনের সাথে ই টু দি পাওয়ার ইনভার্স এস টি গুণ করব কোন একটা ফাংশন যদি এফ টি হয় ওই এফ টি ফাংশনের সাথে আমরা ই ইনভার্স এস টি গুণ করব গুণ করার পর যে গুণফল আমরা পাবো সেটাকে আমরা জিরো থেকে ইনফিনিটির মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করে দেব কার সাপেক্ষ ইন্টিগ্রেশন টি এর সাপেক্ষ ইন্টিগ্রেশন তার মানে কি বুঝলাম কোন একটা ফাংশনকে যদি আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করতে চাই তাহলে ওই ফাংশনের সাথে প্রথমে ই ইনভার্স এস টি গুণ করতে হবে তারপর ওকে ওই টোটাল গুণফলকে জিরো থেকে ইনফিনিটির মধ্যে টি এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করে দিতে হবে তাহলেই যা আনসার পাওয়া যাবে সেটাকেই আমরা বলবো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ওই ফাংশনের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এই ফাংশন যা কিছু ইচ্ছা হতে পারে তবে এক্ষেত্রে একটা ঘটনা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে টি এর মান অবশ্যই জিরো থেকে বড় হতে হবে আচ্ছা তো আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের সূত্রটা শিখলাম যে ল্যাপ্লাস সাহেব কিভাবে ট্রান্সফর্ম করে এখন এই ট্রান্সফর্ম করার দরকারটা কি সেটা আমরা একটু অন্য একটু উদাহরণের সাহায্যে দেখি ধরলাম আমার হাতে এক গ্লাস দুধ আছে মানে এক গ্লাস দুধ আমি নিলাম এখন আমার খুব ইচ্ছা করতেছে যে আমি দই খাবো দুধ খাবো না এখন আমি এই দুধকে কিভাবে দই বানাবো নর্মাল প্রসেস হচ্ছে এই দুধকে আমি দুই দিন রেখে দিব একদিন রেখে দিলে হয় দুই দিন রেখে দিব দুই দিন রাখার পর এটাতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে ওই ব্যাকটেরিয়া ওকে দইয়ে পরিণত করবে কিন্তু আমি আজকেই এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যেই এই দুধকে দই বানিয়ে তারপর খাবো তখন কি করতে হবে আমাকে তখন এই দুধের মধ্যে আমাকে সামান্য লেবুর রস দিতে হবে আর যখন এই লেবুর রস দিয়ে আমি এই দুধকে রেখে দিব তখন সেটা হয়ে যাবে দই এবার খেয়াল করি আমার খেতে ইচ্ছা করতেছে দই কিন্তু আমার হাতে দই নাই আমার হাতে আছে দুধ এই দুধটা হচ্ছে আমাদের জন্য এফ টি ফাংশন আর এই লেবু দেওয়ার কারণে তো সেটা দই হয়ে গেছে এই লেবুই হচ্ছে আমাদের জন্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন আর এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মার নতুন যে আনসারটা আসছে সেটাই আমাদের জন্য হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ দুধ মানে দুধে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হচ্ছে দই আচ্ছা তো আমরা এই যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম শিখলাম এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটাকে কিন্তু ছোট হাতের এফ এস দ্বারাও প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এখানে আমরা যেটা লিখছি এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এফ টি ওটা যে সূত্রটা আমরা লিখছি ওই সূত্রটাকে আমরা চাইলে এফ এস লিখতে পারি কেন পারি একটু খেয়াল করি এই টোটাল জায়গাটাকে যখন আমি ইন্টিগ্রেশন করব একটু খেয়াল করি যে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে টি এর সাপেক্ষে তো আমি যদি টি এর সাপেক্ষে ওকে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ধরলাম ওর কোন একটা মান তো আসবে ইন্টিগ্রেশনের একটা মান আসবে তাই না এই যে ইন্টিগ্রেশনের যে মানটা আসবে ওই মানে টি এর জায়গায় এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসাই দিতে হবে নাকি নয় আমরা যখনই কোনো ইন্টিগ্রেশন করছি তখনই আমরা করছি কি আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসাই দিছি কোথায় বসাইছি যার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করছি তার জায়গায় বসাই দিছি যদি এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এক্স এর জায়গায় আমরা আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসাই দিই যদি আমরা টি এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা টি এর জায়গায় আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসাই দিব 
তাহলে ওকে যদি আমরা টি এর সাথে কি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ওর যে आंसरটা আসবে ওই आंसरে টি এর জায়গায় আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসায় দেওয়া হবে তাহলে এই টি এর এখানে যে টি আসবে ওই টি গুলোর জায়গায় যদি আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসে যায় তাহলে সেখানে কি আর টি থাকবে একটু খেয়াল করুন ধরলাম x স্কয়ার কে আমি ইন্টিগ্রেশন করতেছি 1 থেকে 2 এর মধ্যে তো এই x স্কয়ার কে যখন আমি ইন্টিগ্রেশন করব তখন সূত্র হবে x কিউব ডিভাইডেড বাই 3 আর তার পাশে ঠিক এভাবে লিখে রাখতে হবে যে 1 থেকে 2 এখন এরপরে হবে কি এই x এর জায়গায় এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসে যাবে তাহলে x এর জায়গায় যদি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসে যায় তাহলে হবে 2 কিউব ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাস 1 কিউব ডিভাইডেড বাই 3 তাহলে আমি বলতে যাচ্ছি যে এই যে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসার পর এখানে কি আর x আছে নাই মানে x এর জায়গায় যখন আমরা আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসা দিছি তখন x আর থাকে না একই ভাবে ও কে ইন্টিগ্রেশন করার পর आंसर কি আসবে সেটা আমি জানি না তবে आंसरের t থাকতে পারে ওই t এর মধ্যে যখন আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট বসে যাবে তখন t কিন্তু আর থাকবে না অর্থাৎ t উধাও হয়ে যাবে ওর মত কিন্তু একটা ফাংশন রয়ে যাবে সেটা হচ্ছে s t চলে যাবে কারণ t এর জায়গা আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসবে কিন্তু এই নতুন যে s একটা দেখা যাচ্ছে না এই s টা থেকে যাবে অর্থাৎ এই ইন্টিগ্রেশন করার পর যে নতুন आंसरটা আমি পাবো সেটা আর t এর ফাংশন থাকবে না কারণ t এর জায়গায় মান বসে গেছে সেটা হয়ে যাবে অন্য একটা ফাংশন যা কিনা s এর উপর নির্ভরশীল ফাংশন কারণ এই ফাংশনে শুধুমাত্র s বেঁচে থাকবে t আর অবশিষ্ট থাকবে না এর জন্য আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের এই টোটাল সিস্টেমের যে आंसरটা আসবে ওই आंसरকে আমরা s এর ফাংশনও বলতে পারি আচ্ছা এবার আমরা কয়েকটা ফাংশনাল ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নির্ণয় করার চেষ্টা করব যেগুলো আমাদের অনেক বেশি কাজেও আসবে তাহলে একটু খেয়াল করি প্রথম যে ফাংশনটা আমরা নেছি সেটা হচ্ছে 1 1 কে যদি আমি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করি তাহলে সে হয়ে যাবে 1 s তো এখন আমরা এটা একটু প্রমাণ করে দেখব প্রমাণটি খুবই সিম্পল ভালো লাগবে দেখি একটু আমি এখানে প্রথমে প্রমাণ শুরুর আগে বলবো যে মনে করি এই যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের এই যে 1 টা আছে না ওকে আমি ফাংশন অফ পি ধরে দেব माने जे फांक्शन टा के हमारे ट्रांसफॉर्म कुत्तो हो बे ओ का मैं एफटी धोरे नहीं वो कारण हमें शूट थोड़ा एफटी दिए शिक्षित तो एक उन लैपलास ट्रांसफॉर्मर जिस होंगा शेटा हमरे की पाई सी हमरे वो लिख बो जे लैपलास रूपांतरे शंगा होते पाए आ लिखते सी ना मैं लैपलास रूपांतरे शंगा होते पाए लैपलास र ওই এফ টি ফাংশনটার সাথে প্রথমে ই ইনভার্স এস টি গুণ করতে হবে তারপর তাকে 0 থেকে ইনফিনিটির মধ্যে টি এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করে দিতে হবে আর এখান থেকে যে आंसरটা আসবে সেটাই হচ্ছে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম এখন আমরা এফ টি এর মান পাইছি কত 1 তাহলে আমরা কি করব জাস্ট এই এফ টি এর জায়গায় 1 বসিয়ে দিব তাহলে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ এফ টি জায়গায় বসাই দিলাম 1 इक्वल टू जीरो थे के इनफिनिटी ई इन्वर्स एसटी एफटी जगह बोल लो वन डीटी बस तले एक बार हमरा ए इंटीग्रेशन का शेष कोल ले लैपलास ट्रांसफॉर्म टा पेज तले इंटीग्रेशन का शेष कोली क्यों होता है ए इन्वर्स एसटी आम्र जानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स डी एक्स इटा शूत्र होता है ওই সহক পুরোটা নিচে এসে বসে যাবে তাহলে এখানে খেয়াল করি এখানে যে 1 টা লিখছি এই 1 এর আসলেই তেমন কোনো ভ্যালু নেই এটা থাকা না থাকা একই কথা তাই না তাহলে e টু দি পাওয়ার m x এখানে যেটা x এখানে সেটা t কেন কারণ এই যে একটু খেয়াল করি এখানে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন তো x কে x মনে করছি এখানে t এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন তার মানে ওই t টাই আমার জন্য চলো তাহলে এখন আমি এটাকে যখন ইন্টিগ্রেশন করব তখন আমি পাওয়ার आंसर পাবো কি e to the power যা আছে তা লিখে ফেলবো e to the power যা আছে তা ডিভাইডেড বাই ওর সহগ যত আছে সেটা আমি নিচে লিখবো তাহলে ওর সহগ হচ্ছে মাইনাস s আমি মাইনাস s লিখে ফেললাম তো ইন্টিগ্রেশন করার পর আপার লিমিট লোয়ার লিমিট গুলো পাশে বসাই দিতে হয় তাহলে 0 থেকে ইনফিনিটি পাশে বসাই দিলাম এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট গুলো জায়গা মতো বসিয়ে দেওয়া সিস্টেম অনুযায়ী তাহলে আপার লিমিটে যে ইনফিনিটি একটু খেয়াল করি এই ইনফিনিটিটা এই ঠিক জায়গায় বসবে তারপরে একটা মাইনাস দেব তারপরে 0 টা ঠিক জায়গায় বসবে এভাবে লিখতে হয় তার মানে ঘটনা কি এই ইনফিনিটি যদি টি জায়গায় বসায় তাহলে এস যদি ইনফিনিটি এর সাথে গুণ হয় তাহলে এটাও ইনফিনিটি হয়ে যাবে টি এর জায়গায় যদি ইনফিনিটি বসায় তাহলে এটা পুরোটা তার মানে আমি পাচ্ছি কি ই ইনভার্স ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই মাইনাস এস ইনফিনিটি বসালে তারপর সূত্রের একটা মাইনাস দিতে হবে তারপর লোয়ার লিমিট বসাবো ই টু দি পাওয়ার 0 ডিভাইডেড বাই মাইনাস এস 
चले जाए ख्याल ध्रुवक কারণ হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে t এর সাপেক্ষে তাহলে t বাদে বাকিরা ধ্রুব তাহলে t এর সাপেক্ষে যেহেতু a ধ্রুব তাহলে a কে আমরা বাইরে নিয়ে আসলাম a বাইরে চলে আসলে ইন্টিগ্রেশন হবে e টু দি পাওয়ার ইনভার্স s t dt তার মানে একটু আগে যে ইন্টিগ্রেশনটা বললাম সেটাই আবার করতে হবে তাহলে ইনভার্স s t dt এর ইন্টিগ্রেশন এটা এদিকে বাইরে যে a আছে এটাকে আমি এখানে রেখে দিলাম আর ওর ইন্টিগ্রেশনটা এভাবে করলাম তাহলে এই যে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসতে তার আগের মতই হবে কিন্তু তার বাইরে একটা a অতিরিক্ত থাকবে এটা এখানে বসিয়ে দিলাম जीरोना प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न इंटीग्रेशन कर सूत्र 
e to the power m x এর যে সূত্রটা আমরা শিখছিলাম একটু আগে ইন্টিগ্রেশন অফ e to the power m x dx ইকুয়াল টু হচ্ছে e to the power m x যেমন আছে তেমন থাকবে ডিভাইডেড বাই ওই x এর সহগ যেটা সেটা নিচে বসবে তো এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ t এর সাপেক্ষে তাহলে t এর এটা হচ্ছে সহগ তাহলে e to the power m x এইভাবে সূত্রটা চিন্তা করতে হবে তাহলে আমরা সূত্রটা পাচ্ছি কি e to the power m x যেমন আছে তেমন থাকবে e to the power m x যেমন আছে তেমন থাকলো আর এই যে t এর যে সহগটা আছে পুরো সহগটা নিচে এসে বসলো মাইনাস s a ওকে আর তাদের যে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ইন্টিগ্রেশন করার পর বসাইতে হবে সেটা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম ওকে এবার আমার কাজ হচ্ছে t এর জায়গায় এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিটগুলো বসিয়ে দাও এবার আমি সংক্ষেপে বসাব একটু খেয়াল করি এই ইনফিনিটি যদি এইখানে বসায় তাহলে e to the power infinity হয়ে যাবে আর e to the power infinity মানে হচ্ছে 0 তাহলে 0 ডিভাইডেড বাই সামথিং এটা পুরোটাও হয়ে যাবে 0 তার মানে আমি যদি আপার লিমিট বসাই आंसर পাবো 0 তারপর একটা সূত্রের মাইনাস দিয়ে এবার আমি লোয়ার লিমিটটা বসাবো তো লোয়ার লিমিট কত 0 0 যদি আমি এখানে বসাই ও ওর সাথে গুণ হয়ে 0 করে দিলে তার মানে e to the power 0 e to the power 0 মানে কোনো কিছু পাওয়ার 0 মান হচ্ছে 1 তাহলে আমরা পাচ্ছি কি 1 ডিভাইডেড বাই মাইনাস s প্লাস a একটু খেয়াল করি যেহেতু এইখানে কোনো t নাই সেহেতু এখানে 0 বসার কোনো জায়গা নাই তো t এর জায়গাতে খালি 0 টা বসে আছে তাহলে এখন এই মাইনাস যদি ওর সাথে গুণ করে দিই বা আমরা এইভাবে চিন্তা করি এখান থেকে মাইনাস কমন নিব যেভাবেই পারি আমি চাইতেছি মাইনাসটা এখানে গুণ করে দিই এইভাবে চিন্তা করতে তাহলে আমরা যদি মাইনাস গুণ করি তাহলে 1 বাই এটা হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস যদি গুণ হয় যেটা মাইনাস ছিল সেটা প্লাস হয়ে যাবে আর যেটা প্লাস ছিল সেটা মাইনাস হয়ে যাবে 1 বাই s মাইনাস তাহলে এবারে দেখলাম যে e to the power t এর লাপ্লাস ট্রান্সফর হচ্ছে 1 বাই s माइनस ए ये बारों देखा आज चे जेट जिकने टी थी लो वो ही टी टा ट्रांसफॉर्म हुए ए सेर एक टा फंक्शन है चोले आज चे और था लैपलास ट्रांसफॉर्म का हमरा फंक्शन ऑफ ए से बोले दाबी कोटे पाल अच्छा ए बोले हमरा जेट टा शिक्षो शेड हो चे लैपलास ट्रांसफॉर्म इ क्यू दी पावर आई ए टी और लैपलास ओके तो এখন আমরা এটার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করে ফেলতে পারো তো আমি আর মুছতেছি না কারণ এখানে i এর তেমন কোনো ভূমিকা নাই একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে যদি i এর কেস তাহলে আমার ফাংশনটা হবে i a t তো যেখানে f t বসে সেই f t এর জায়গায় e to the power a t না বসে দিব আর i a t বসাইতে হবে e to the power i a t বসাইতে হবে নাকি এরপর আমি যখন কমন নিব t যখন মানে এই দুজন যোগ হয়ে তারপর t কমন নিছি না এবারেও t কমন নিব কিন্তু t কমন হওয়ার ফলে i থেকে যাবে এর সাথে এরপর এখানেও একটা এর সাথে i থেকে যাবে ইন্টিগ্রেশন যখন করব t এর সহগের মধ্যে যেহেতু i a আছে তাহলে এখানেও i a বসবে এখানেও i a বসবে এখানেও i a বসবে বাকি সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে তাহলে এটাই হচ্ছে e to the power i a t a laplace রূপান্তর এরপর আমরা sin a t আর cos a t এর laplace রূপান্তর করব আচ্ছা laplace ট্রান্সফর্ম অফ sin a t সমান হচ্ছে a x square a square এবার আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব তাহলে যেহেতু এই জায়গায় sin a t আছে তাহলে আমরা ওটাকে আমরা f t ফাংশন ধরে নেব তাহলে sin a t সমান হচ্ছে f t আর ল্যাপ্লাস রূপান্তরের সংজ্ঞা যেটা আমরা আগে থেকেই জানি এটা আমি লিখে রাখছি এবার আমার কাজ হচ্ছে এই ল্যাপ্লাস তার জায়গায় থাকবে কিন্তু এই f t এর জায়গায় f t এর জায়গায় আমরা sin a t বসাই দেব তাহলে বসাই দিলাম sin a t এদিকেও 0 থেকে ইনফিনিটি তার জায়গায় থাকবে e ইনভার্স s t তার জায়গায় থাকবে কিন্তু f t এর জায়গায় আমরা বসাই দেব sin a t আর d t তার জায়গায় থাকবে ওকে এখন আমাকে এটার ইন্টিগ্রেশন अप्लाई করতে হবে তো এটার ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমাদের হাতে একটা সূত্র আছে ওই সূত্রটা আমরা শিখব এই সূত্রটা আমি অবশ্য এর আগেও শিখাইছি যখন আমরা ফুরিয়ার সিরিজ পড়াচ্ছিলাম ফুরিয়ার সিরিজের লেকচার 1 এ তে আমি এই সূত্রটা শিখাইছিলাম আমি আবার দেখাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন অফ e টু দি পাওয়ার a x sin b x dx সূত্রটা ছিল এই রকম इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर a x sin b x dx तो शुरू तोड़ा क्या हमारे टू ख्याल पड़ी प्रथम है e टू दी पावर a x जामोना से तमाम बोझ जाबे डिवाइडेड बाय a इखाने x से शाह होच्छ a a स्क्वायर बोझ में वासे इखाने x से शाह होच्छ b इखाने b स्क्वायर बोझ में शुरू तोड़ा एक टू इंटरेस्टिंग तल आवर बोलते से e to the power a x sin b x এর সূত্র যখন আমরা করব e to the power x যেমন আছে তেমন বসে যাবে a x এর সহগ a স্কয়ার বসবে a x এর সহগ b স্কয়ার নিচে বসবে ওকে এরপর যেহেতু সূত্রটা sin এর সেহেতু প্রথমে আমার এখানে sin b x বসাইতে হবে sin b x তারপর একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসাইতে হবে cos b x আবার বলতেছি যেহেতু সূত্রটা sin এর সেজন্য আমরা প্রথমে sin b x বসাইছি তারপরে cos b x বসাইছি তারপর এই টোটাল জায়গাটার মধ্যে প্রথমে x এর সহগ ছিল a এজন্য আমি এখানে a বসাবো 
আর এখানে দ্বিতীয় এক্স এর সূত্র হলো b এজন্য আমি এখানে b বসাবো এইটাই হচ্ছে e টু দি পাওয়ার a x sin b x এর সূত্র তো সূত্রটাকে একা একা শিখতে ভালো লাগে না সেজন্য আমরা এর সাথে cos b x এর সূত্রটাও শিখে নেব e টু দি পাওয়ার a x cos b x এবার আমাদের সূত্রটা বুঝতে সুবিধা হবে তার পরে প্রথমেই এই e টু দি পাওয়ার a x আছে তো e টু দি পাওয়ার a x এখানে বসাই দেব আর এখানে যে x এর সহগ a a স্কয়ার বসাবো প্লাস এখানে x এর সহগ পাইছি b তো b স্কয়ার বসাবো এরপর একটা থার্ড বেটে तो जेहेतु सूत्र प्रथम बसा कस माइनस चिन्ह दीबू दूर बसा सरि प्लस कारण इंटीग्रेशन सैन ए सूत्र माइनस है और इंटीग्रेशन कज ए सूत्र प्लस है मन रखी इंटीग्रेशन सैन ए सूत्र माइनस है माइनस इंटीग्रेशन कज ए सूत्र प्लस है प्लस ओके तो प्रथम एखे कस छो बोले प्रथम कस बसा सैन बसाने सैन छो बोले प्रथम सैन बसा कस बसा माइनस सूत्र प्रथम बसाते जीरो ব্র্যাকেট কোন ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার না যেখানে ডাবল থার্ড ব্র্যাকেট চলে আসে এটা কোনো সমস্যা না ডাবল ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেগমেন্ট এগুলো দেওয়া আছে এগুলো নিয়ে কোনো নাম্বার কাটা যায় না ওকে এবার আমার কাজ হচ্ছে ইনফিনিটি আর এ জিরো এই মানগুলো আপার লিমিট লোয়ার লিমিট হিসেবে এখানে अप्लाई করা একটু খেয়াল করুন এই আপার লিমিটটা আমি যদি এখানে বসাই এটা এখানেও বসবে এখানেও বসবে সবচেয়ে সব টি এর জায়গায় বসবে তো আমি আগে দেখি যে আপার লিমিট ইনফিনিটি যদি আমি এইখানে বসাই তাহলে হবে e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি আর e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে জিরো जीरो माइनस माइनस जीरो तो आप चिंता करें लाभ नहीं ए माइनस आर ए माइनस मिले हुए जावे प्लस ताले ए ए हो चुप पुरे शंका अलावा बच्चू पुरे ए आने जब अच्छे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तार माने आम्रा पहले हम साइन ए टी ए लैप प्लस ट्रांसफॉर्म हो गए ए ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जहाँ हमरा एक हानो फिर जैसे खाली
ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা ল্যাপ ক্লাস ক্লাসরুমে আরো গভীরতম জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকি ধন্যবাদ সবাইকে